ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೋ ಎರಡನೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಎರಡನೇ ಪಾಠಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನೇನು ಕಲಿತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ನೋಡೋದಾದರೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರಿನ ಕೆಲಸ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಮತ್ತು ಎರಡನೇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಾವ ಥರ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕಳೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಒಂದು ಕ್ವಿಕ್ ರೀಕ್ಯಾಪ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಓದಿದ್ದೀವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲಿನ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಚಾರ್ಜಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅದು ಯಾವುದು ಯಾವುದು ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ರಿಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅದು ಸೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಚಾರ್ಜ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೇನು ಓದಿದ್ವಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಿಟಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸ್ವಿಚ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಸರ್ಕಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಒಂದು ನಿರಂತರ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಪಥ ಅಥವಾ ಆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಪಾತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಪಾತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಈ ಪಾತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಈ ಬಲ್ಪ್ ಇಲ್ಲಿ ಉರಿತಾ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಪಾತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾರಣ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಲ್ಪ್ ಗ್ಲೋ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ಬಲ್ಪ್ ಉರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಇದು ಸರ್ಕಿಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸರ್ಕಿಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇದೇ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸೋದು ಸೊ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಶಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಂಬಲು ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಿ ಅಂತ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆ ಮೀಟ್ರ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಮೀಟ್ರ್ ಕೂಡ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೀಟರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್
ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನೋಡಕ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ನಿಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ ಅವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನಿಜವಾದ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡೋಣ ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡತ್ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೋಗೋಣ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೇನೆ ಇರೋದು ಒಂದು ಸರ್ಕಿಟ್ಟೆ ಆಲ್ರೈಟ್ ಬಟ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸರ್ಕಿಟ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಇದು ಸ್ವಿಚ್ ಇದು ಓಕೆ ಸ್ವಿಚ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಿಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಸರ್ಕಿಟ್ ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆ ಫ್ಲೋ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಆರೋಮಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅದು ಅದೇನದು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇವಾಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಈ ತರ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರ ಉಲ್ಟಾ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ನೋಡೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಉಲ್ಟಾ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನ ಆಪೋಸಿಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಲ್ರೈಟ್ ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ನಾವು ಇದೇನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕರೆಂಟ್ ಒನ್ ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದರಿಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸರ್ಕಿಟ್ಗೆ ಸೀರೀಸ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಮೂಲಕ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಥ್ರೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ನ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದೇ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಮ್ಮೀಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಸರ್ಕಿಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯಾಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಯಾಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಿ ಇ ಪಾಯಿಂಟು ಮತ್ತೆ ಇ ಪಾಯಿಂಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪತ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಷ್ಟು ಸ್ಮೆತ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕೂಡ ಆರಾಮಾಗಿದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಇನ್ನ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಣ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆದಾಗ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಡಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ನ ಅಳವಡಿಸ
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಎಷ್ಟು ಒನ್ ಆಯ್ತಾ ಒನ್ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಟೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೊ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒನ್ ಸೆಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಟೂ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಮ್ ಮೀಟರ್ ಇನ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಝೀರೋ ಆಂಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕೋ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಹಾಕಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಒನ್ ಒನ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಟೂ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನೈವಾಗ ಫೋರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ನೋಡಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫೋರ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಮೀಟರ್ನ ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಆರು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನು ಬನ್ನಿ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಎರಡು ಇನ್ನೊಂದು ಇದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸೀರೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೀರೀಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದು ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅಮ್ ಮೀಟರ್ ಅನ್ನು ರೀಡಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಝೀರೋ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಈ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲರ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಐದು ಅಲ್ವಾ ಟೂ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಇದು ಸೊ ಟೂ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ಸ್ ಇತ್ತು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಟೂ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಟೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೂ ಅಂದರೆ ವೋಲ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಪ್ಕ ಇದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟರಿನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಎರಡು ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವೋಲ್ಟ್ಸು ಈ ನಾಲ್ಕು ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾಲ್ಕು ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫೋರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು ಮತ್ತು ಫೋರ್ ಬಂತು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟೆನ್ ಓಮ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಮೂರು ಸೆಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ಸು ಝೀರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಪಿಯರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ವೋಲ್ಟ್ ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ ವೋಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆರಡು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೆನ್ ಓಮ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ 
ಈ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಕರೆಂಟ್ ಗೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆಯೋದು ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ ನೋಡಿ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗಿವನ್ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ವೈರ್ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇಟ್ ಇದೇ ವಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಇದೆ ಏನ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಾಗ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಅವಾಗ ವಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ನಮಗ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇರಬೇಕು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಇರಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬದಲು ಫಾರ್ಟಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಅಥವಾ ತರ್ಟೀನ್ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಗುಡ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇದೇ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ವಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಇನ್ ಟು ಐ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಏನಿದು ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಐ ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಐ ಇದೊಂದು ಇದೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಇದು ರಿಲೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಇದು ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ನಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಆ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ನ ತೆಗ್ದು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಹಾಕಿದಾಗ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಒನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ನ ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್ ಮೂರನೇ ರಿಲೇಷನ್ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ ಆಯ್ತು ಆರ್ ಆಗಿದೆ ವಿ ಆಗಿದೆ ಐ ನಿಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆರ್ ನ ಕಡೆ ಕಳಿಸೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಆರ್ ನಾವು ಟೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಲ್ಲ ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ಬಂತು ನೋಡಿ ಆ ಆರ್ ಇದು ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ಇದು ಈ ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಟೆನ್ ಓಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಇಷ್ಟೇ ನಾಪ್ ಕಾಯ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಿ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಐ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಸೊ ಇವತ್ತಿಂದ ಕ್ವಿಕ್ ಸಮರಿ ಮಾಡೋಣ ಏನೇನ್ ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅಂತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಸಾರಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೆಂಗ್ ನಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇದನ್ನ ಟ್ಯಾಪ್ ನಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಪ್ ಹೆಂಗೆ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋ ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಫ್ಲೋ ನ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕಲ್ತ್ವಿ ನಾವು ಒಂದ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ